আমরা যদি রচনাগুলো নিজে নিজেই লেখার একটা কৌশল যদি আমরা শিখতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই মুখস্থ করা থেকে এই মুখস্থ করার মতো কঠিন কাজ থেকে আমরা রক্ষা পাবো সুতরাং আমরা এখানে এমন কিছু টেকনিক শিখবো হাতে কলমে কিভাবে রচনাটা তৈরি করা হয় এটা আমরা হাতে কলমে শিখব তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে হাউ টু রাইট অ্যান এসে কিভাবে একটা এসে লিখতে হয় অন মানে বিষয়ে এখানে অন মানে উপরে নয় বা অন মানে এখানে অ্যাবাউট বা বিষয়ে ইউনিকনেস অ্যান্ড ডাইভার্সিটি মেক দ্য ওয়ার্ল্ড আ সেফার প্লেস আমরা ইউনিকনেস মানে জানি যে অনন্যতা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ইউনিকনেস থাকে অ্যান্ড ডাইভার্সিটি বৈচিত্রতা বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্রতা হলো ডাইভার্সিটি দেখো যে একটা মানুষের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্রতা থাকে বিভিন্ন ধরনের গুণ থাকে আর এইগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মেক দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীটা বানিয়ে ফেলতে পারবো হয়ে যাবে আ সেফার প্লেস একটা নিরাপদ জায়গা এই টপিকের উপরে আমরা যদি একটা রচনা লিখতে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য কিছু কি বলে যে এই রকম কিছু হিন্টস কিন্তু আমাদের দেওয়া থাকবে যে এই রকম হিন্টস দিয়ে এই রকম এই কয়টা টপিক আলোচনা করে তোমরা একটা রচনা লেখো তবে মনে রাখবে যেগুলো টপিক দেওয়া থাকবে বা হিন্টস দেওয়া থাকবে প্রথমে একটা ইন্ট্রোডাকশন কিন্তু লিখতে হয় আর শেষে একটা কনক্লুশন লিখতে হয় রচনার ক্ষেত্রে এটা লেখার নিয়ম তাহলে আমরা এই দশটা পয়েন্ট এবং তার আগে আমরা একটা কন ইন্ট্রোডাকশন আর শেষে একটা কনক্লুশন আমরা সহ আমরা এটা আলোচনা করার দেখব তাহলে আমরা এখন শিখব একটা এসে বা শর্ট কম্পোজিশন এখন এই কয়টা ইউন মানে হিন্টসের মধ্যে আমরা প্রত্যেকটাই এখনই পড়ব না আমরা যখন লিখব তখন কিন্তু আমরা সেটা বুঝে বুঝে পড়ব আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে এই রচনার যে নাম সেটা আমরা মাঝখানে এইরকম লিখে একটা আন্ডারলাইন করব করে আমরা ইন্ট্রোডাকশন লিখব লিখে আমরা এই রকম একটা ভূমিকে আমরা লিখতে পারি ইন্ট্রোডাকশন এমন হবে যে এই টপিকের উপরে মনে করো যে কিছু কথা আমরা লিখব আমরা এরকম লিখতে পারি ইন দ্য ইউনিভার্স পৃথিবীতে বা বিশ্বে অনলি দ্য আর্থ শুধুমাত্র পৃথিবী ইজ আ প্ল্যানেট এমন একটা গ্রহ হোয়ার যেখানে হিউম্যান বিং মানব সম্প্রদায় অ্যান্ড আদার প্ল্যান্টস এবং অন্যান্য গাছপালা অ্যান্ড অ্যানিম্যালস এবং জীবজন্তু ক্যান লিভ অ্যান্ড সারভাইভ বাস করতে পারে এবং বেঁচে থাকতে পারে নো আদার প্ল্যানেট অন্য কোন প্ল্যানেট ইজ সুইটেবল অন্য কোন প্ল্যানেট সুইটেবল নয় মনে করো যে সুন্দর নয় ভালো নয় উপযোগী নয় ফর লিভিং বিং মানে জীবজন্তুর জন্য অন্য কোনো প্ল্যানেট উপযুক্ত নয় সেগুলো হয় খুব গরম না হয় খুব ঠান্ডা আদার প্লেসেস আর আইদার সো কোল্ড মানে পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য জায়গাগুলো অন্যান্য গ্রহগুলো হয় খুব মানে কোল্ড অর সো হট অথবা খুব গরম মানে পৃথিবী সূর্যের কাছে খুব কাছেও নাই একেবারে দূরেও নাই যেসব গ্রহ সূর্যের কাছে এগুলো খুব হট আর যেগুলো পৃথিবী থেকে দূরে বা সূর্য থেকে অনেক দূরে সেগুলো কিন্তু অনেক ঠান্ডা এই জন্য কিন্তু সেখানে বসবাসের উপযোগী নয় দ্য ইউনিকনেস অ্যান্ড ডাইভার্সিটি মেক দ্য ওয়ার্ল্ড আ সেফার প্লেস মানুষের মধ্যে যে সব ইউনিকনেস আর ডাইভার্সিটি দেখা যায় এইগুলো আমাদের পৃথিবীকে একটা নিরাপদ জায়গা বানিয়ে ফেলতে পারে পৃথিবীটাই আমাদের কাছে একটা স্বর্গ হয়ে যেতে পারে জান্নাত হয়ে যেতে পারে এইরকম একটা কথা আমরা ভূমিকায় আমরা লিখতে পারি তারপরে আমাদের যে টপিক দেওয়া আছে বা হিন্টস হোয়াট হোয়াট ইজ ইউনিকনেস আমরা এখানে সরাসরি প্রশ্নও লিখতে পারি অথবা হোয়াট ইউনিকনেস ইজ এইভাবেও আমরা লিখতে পারি হোয়াট ইজ ইউনিকনেসও লেখা যায় অথবা হোয়াট ইউনিকনেস ইজ এটাও লেখা যায় আচ্ছা এখন আমরা এই সম্পর্কে কিছু আমরা লিখব যে ইউনিকনেস কি ইউনিকনেস হলো আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি সহজে যে ওই ইউনিকনেস হলো মনে করো যে অনন্য একটা গুণ মনে করো যে একজন সাকিব আল হাসান বাংলাদেশে বা পৃথিবীতে একজনই আছে এইরকম অলরাউন্ডার কিন্তু পৃথিবীতে আর নাই তাহলে এটা তার ইউনিকনেস সাকিব আল হাসানের এটা অন্য কারো মধ্যে নাই এইরকম স্পেশালিটিকে বলা হয় ইউনিকনেস 
যেটা অন্য কারো মধ্যে দেখা যায় না একদম স্পেশাল তাহলে এই কথাগুলো আমরা এই রকম করে লিখতে পারি ইউনিকনেস ইজ টু বি সেপারেট ইউনিকনেস সেপারেট করে দেয় অফ মানে স্পেশাল মানে স্পেশাল কোন মানে গুণ এটা অন্য মানুষ থেকে সেপারেট করে দেয় ফ্রম আনাদার অপশন মানে বা আনাদার পার্সন ইউনিকনেস হলো এমন একটা গুণ যেটা সবার মধ্যে থাকে না অন্যদের থেকে আলাদা করে দেয় দ্য কোয়ালিটি এমন একটা গুণ অফ বিং দা দা অনলি ওয়ান অফ ইটস কাইন্ড মানে এখানে এমন একটা কোয়ালিটি ইউনিকনেস এমন একটা কোয়ালিটি যেটা শুধুমাত্র এই একই মনে করো যে ব্যক্তির মধ্যেই থাকে যেমন মনে করো যে শচীন টেন্ডুলকার এরকম ব্যাটসম্যান কিন্তু পৃথিবীতে আর নাই যত ধরনের ক্রিকেটের রেকর্ড থাকে তার ম্যাক্সিমামই কিন্তু শচীনের আবার লিউনেল মেসি এটা কিন্তু ফুটবলে সে কিন্তু ইউনিক তার মতো খেলোয়াড় কিন্তু পৃথিবীতে খুব কমই আছে রোনালদো এই রকম এদের মধ্যে কিন্তু ইউনিকনেস আছে দা অ্যাবিলিটি বা যোগ্যতা বা গুণ টু সেলিব্রেট সেলিব্রেট করতে দা ইউনিকনেস অফ ইচ ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকের মধ্যেই কিন্তু কি থাকে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল মানে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ব্যক্তির মধ্যেই কিন্তু কি থাকে অ্যাবিলিটি থাকে কোনো না কোনো যোগ্যতা কিন্তু থাকে দা কোয়ালিটি অফ বিং পার্টিকুলারলি রেমার্কেবল মানে রেমার্কেবল কোয়ালিটি থাকতে হবে পার্টিকুলারলি মানে বিশেষত রেমার্কেবল মানে রেমার্কেবল মানে উল্লেখযোগ্য সেই গুণটা উল্লেখযোগ্য হতে হবে পৃথিবীতে তো লাখ লাখ ফুটবলার আছে কিন্তু রেমার্কেবল বা উল্লেখযোগ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মেসির মতো কিন্তু আর নাই স্পেশাল এটা একটা স্পেশাল বা আলাদা বিশেষ কিছু অর আনইউজুয়াল যেরকম খেলোয়াড় সচরাচর দেখা যায় না যেরকম মনে করো যে হিরো সচরাচর দেখা যায় না বাংলাদেশের সালমান শাহ কিন্তু এমন একটা নায়ক ছিল ইউনিকনেস সবার চেয়ে আলাদা তো এই রকম স্পেশাল কোয়ালিটিকে বলা হয় ইউনিকনেস এই কথাগুলো আমরা আমাদের ভাষায় যদি লিখে দেই তাহলেই হয়ে গেল তারপরে আমরা লিখতে পারি দ্য অ্যাক্টরস ব্রিং ক্রিয়েটিভিটি এই যে অভিন অভিনেতারা তাদের ক্রিয়েটিভিটি বা সৃজনশীলতা আনতে পারেন অ্যান্ড ইউনিকনেস এবং ইউনিকনেসও আনতে পারেন টু দেয়ার ক্যারেক্টারস মনে করো যে যত অভিনেতা আছে তার মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু অভিনেতার স্থান কিন্তু সবার ঊর্ধ্বে থাকে এটাই হলো ইউনিক অ্যাক্টরস সবটা ক্ষেত্রেই মনে করো যে কিছু প্রধানমন্ত্রী থাকে কিন্তু ইউনিক মনে করো যে দেখো শেখ হাসিনার মতো একজন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে কিন্তু খুব কমই এসেছে এইরকম সাহসী এরকম শক্তিশালী মানে মন মানসিকতায় দৃঢ় পাহাড়ের মতো অটল থাকে যে সিদ্ধান্ত নিবে এইরকম প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের আগে পেয়েছে কি না আমরা দেখিনি আর ভবিষ্যতে পাবে কি না সেটা কে জানে সুতরাং এই যে মনে করো যে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যেই এক একটা হাই কোয়ালিটি থাকে এটাই হলো ইউনিকনেস বাট হেয়ার কিন্তু এখানে বা এই রচনায় এই অংশে ইউনিকনেস ইন্ডিকেট ইউনিকনেস বোঝাচ্ছে দ্য স্পেশাল অ্যাটমসফিয়ার মানে বিশেষ একটা পরিবেশ অব দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর হুইচ মেক ইট আ সেফার প্লেস মানে যে পরিবেশটা আমাদের পৃথিবীটাকে বা আমাদের সমাজটাকে আমাদের দেশটাকে সেইফার মানে নিরাপদ একটা জায়গা বানিয়ে ফেলতে পারে তারপরে হোয়াট ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি কি আমরা এটাকে বর্ণনা করার আগে সহজেই বুঝে নিই যে ডাইভার্সিটি হলো ইউনিকনেসের অপোজিট বৈচিত্রতা একটা মানুষের মধ্যে অনেক গুণের যখন সমন্বয় হয় দেখো যে একটা লোক এমন আছে খুব সুন্দর ক্রিকেট খেলে যখন ফুটবল খেলে সে ভালো একজন ফুটবলার যখন ব্যাডমিন্টন খেলছে খুব ভালো ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ভলিবল খেললে ভলিবল খেলে ভালো আবার যখন কোরআন তেলাওয়াত করে কোরআন তেলাওয়াতে খুব সুন্দর গান গেলে অনেক ভালো গান গাইতে পারে এরকম মানুষ কিন্তু পাওয়া যায় সেটা কিন্তু সংখ্যায় কম তাহলে ডাইভার্সিটি হলো বৈচিত্রতা তাহলে এটাকে আমরা এই রকম লিখতে পারি ডাইভার্সিটি ইজ টু বি এটা হলো ডাইভার্সিটি হলো এমন হওয়া অফ মেনি টাইপস অফ থিংস বিভিন্ন ধরনের টাইপসের জিনিস একটা ব্যক্তির মধ্যে থাকা বিভিন্ন কোয়ালিটি থাকা দ্য প্যাশেন্স 
মানে দা প্র্যাকটিস দা প্র্যাকটিস মানে প্র্যাকটিস মানে আমরা জানি যে চর্চা করা অনুশীলন করা অর কোয়ালিটি অফ ইনক্লুডিং অর ইনভলভিং পিপল ফ্রম আ রেঞ্জ অফ ডিফারেন্ট সোশ্যাল অ্যান্ড এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ডস অ্যান্ড অফ ডিফারেন্ট জেন্ডার্স এটসেট্রা মানে এখানে দেখো যে ডাইভার্সিটির দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এখানে এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ড আর হলো ডিফারেন্ট জেন্ডার্স বিভিন্ন ধরনের জেন্ডারের মধ্যে সেটা পুরুষ হোক মহিলা হোক বা ডিফারেন্ট সোশ্যাল মানে সমাজের বিভিন্ন ধরনের যে গুণ রয়েছে বা রেঞ্জ রয়েছে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কোয়ালিটির সমন্বয়কেই বলা হয় ডাইভার্সিটি এক কথায় বাট হিয়ার কিন্তু এখানে বা এই রচনায় এই অংশে ডাইভার্সিটি ইন্ডিকেট ডাইভার্সিটি বোঝাচ্ছে ইন্ডিকেট করছে দ্য স্পেশাল অ্যাটমসফিয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে পৃথিবীর বা আমাদের সমাজের আমাদের দেশের একটা বিশ এমন একটা বিশেষ পরিবেশ হুইচ মেক্স যেটা তো বানিয়ে ফেলবে ইট আ সেফার প্লেস মানে এই সমাজকে বা জায়গাকে একটা নিরাপদ স্থান বানিয়ে ফেলবে বিকজ কারণ ডাইভার্সিটি হেল্পস ডাইভার্সিটি সহায়তা করে টু কিপ পিস ইন দ্য কমিউনিটি মানে কমিউনিটি মানে মানব সম্প্রদায় বা কোনো একটা এলাকা এরকম কোনো একটা জায়গায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় কিন্তু হেল্প করে সবাই যখন বিভিন্ন ধরনের গুণ অর্জন করবে তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি পিস এবং পৃথিবীটা একটা সেফার প্লেস হবে নিরাপদ একটা জায়গা হবে এরপরে আমাদের পরের টপিক বা পরের যে হিন্টস সেটা দেখো অ্যাকসেপ্ট আদার্স অপিনিয়ন অ্যাকসেপ্ট মানে গ্রহণ করা নিয়ে নেওয়া মেনে নেওয়া আদার্স অপিনিয়ন মানে অন্যের মতামত অন্য একজন মতামত দিল সেটা আমার পছন্দ হলো না বলে আমি যে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করব ডিস অনার করব অসম্মান করে কথা বলবো তা কিন্তু হবে না তাহলে আমাদের পৃথিবীটা বা সমাজটা সেফার প্লেস হবে না তাহলে কিন্তু কেওয়াস বা গন্ডগোল শুরু হবে সুতরাং আমাদের উচিত অন্যের মতামত অ্যাকসেপ্ট করা গ্রহণ করে নেওয়া সেটা আমরা মনে করো যে আমাদের সমাজে আমার জীবনে প্রয়োগ করি বা না করি মানুষের মতামতকে আমরা কি করব সম্মান করব একজন একটা লোক তোমাকে একটা অ্যাডভাইস দিল যে তুমি আর্ট কমার্স নয় তুমি সায়েন্সে পড়ো কিন্তু তোমার সায়েন্সটা মনে করো যে পছন্দ নয় তুমি কমার্স করবে ব্যাংকে চাকরি করবে বা বড় ব্যাংকার ব্যাংকার হবে বড় অফিসার হবে এই জন্য তুমি কমার্স করতে চাও তাহলে তার পরামর্শ তোমার ভালো না লাগলেও কিন্তু তাকে অনার করে সম্মান করে কথা বলা এইটাই এইটাই আমরা এখানে বুঝিয়ে লিখব ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টু অ্যাকসেপ্ট আদার্স অপিনিয়ন অন্যের মতামতকে অ্যাকসেপ্ট করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টু ডু ইট এটা করার জন্য মানে এই কাজটা করার জন্য উই নিড টু হ্যাভ মোর প্যাশেন্স আমাদের থাকা দরকার অনেক ধৈর্য ইন আওয়ার লাইফ আমাদের মধ্যে যদি ধৈর্য না থাকে তাহলে কিন্তু অন্যের মতামতটা আমরা গ্রহণ করতে পারবো না প্রত্যাখ্যান করে দিও যে তুমি এসব কি ফালতু কথা বলো উইদাউট প্যাশেন্স এই ধৈর্য ছাড়া নো বডি ক্যান অ্যাকসেপ্ট কেউই গ্রহণ করতে পারে না আদার্স অপিনিয়ন অন্যের মতামত কেউ ধৈর্য না থাকলে গ্রহণ করতে পারবে না ইফ উই অ্যাকসেপ্ট আমরা যদি গ্রহণ করি আদার্স অপিনিয়ন অন্যের মতামত উই ক্যান মেক আ গুড রিলেশনশিপ ইন আওয়ার সোসাইটি তাহলে তাদের সাথে কিন্তু আমাদের রিলেশনটা সুন্দর হবে ভালো হবে তাহলে কি হবে বাই অ্যাকসেপ্টিং আদার্স অপিনিয়ন অন্যের মত অপিনিয়নটা অ্যাকসেপ্ট করলে উই ক্যান গেট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আ সেফার প্লেস তাহলে আমাদের আমরা পৃথিবীটাকে একটা নিরাপদ জায়গায় পরিণত করতে পারি পৃথিবীটাই আমাদের কাছে স্বর্গ বানিয়ে ফেলতে পারি মানে শান্তিময় একটা জায়গা বানিয়ে ফেলতে পারি এর পরের অংশ পরের যে হিন্টস লিসেন টু আদার্স প্যাশেন্টলি আচ্ছা সবসময় যে তুমি বলে যাবে অন্যের কথা শুনবে না তা কিন্তু হবে না লিসেন টু আদার্স প্যাশেন্টলি অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে তুমি যদি অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে না শোনো তাহলে কিন্তু তোমার কথাও কেউ শুনবে না এবং তুমি তার কথা বুঝতে পারবে না যে সে আসলে কি বলল সেই লোকটা যতই ছোট হোক বা যতই যতই নগণ্য হোক তোমাকে কিছু বলতে চাইলে তুমি সব কাজ বাদ দিয়ে তুমি তার কথা শোনো অনেকেই দেখবে কি করে যে তুমি একটা কাজ মানে একটা কথা কাউকে বলতে যাচ্ছ 
সে তোমার দিকে তাকায় তাকালো না সে তার কাজ করেই চলল তুমি তোমার কথা বলে চললে তাহলে কি হলো বোঝা গেল যে সে তোমাকে অবজ্ঞা করলো তাহলে নিশ্চয়ই তুমি তাকে ভালোবাসবে না যেহেতু সে তোমাকে অ্যাভয়েড করতে চাচ্ছে আর যদি সে কাজটা বাদ দিয়ে কয়েকটা মিনিট তার মানে কথাটা শোনে তাহলে কিন্তু দুইজনের মধ্যে রিলেশনটা ভালো হবে আর সম্পর্ক ভালো হলেই কিন্তু আমাদের পৃথিবীটা শান্তিময় হবে এই কথাটাই আমরা লিখে দেব আমাদের ভাষায় এই রকম করে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টু লিসেন টু আদার্স কেয়ারফুলি অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা টু ডু ইট এইটা করা উই নিড টু হ্যাভ মোর প্যাশেন্স ইন আওয়ার লাইফ এটা করতে হলেও কিন্তু আমাদের মধ্যে ধৈর্য থাকতে হবে প্যাশেন্টলি মানে ধৈর্যের সাথে এটা আমাদের করতে হবে ধৈর্য থাকতে হবে আমাদের জীবনে উইদাউট প্যাশেন্স এই ধৈর্য ছাড়া নো বডি ক্যান লিসেন টু আদার্স অপিনিয়ন অন্যের মতামত বা অন্যের কথা কিন্তু কেউ শুনবে না ধৈর্য সহকারে শুনবে না ইফ উই লিসেন টু আদার্স অপিনিয়ন প্যাশেন্টলি যদি আমরা ধৈর্যের সাথে অন্যের মতামতটা শুনি উই ক্যান মেক আ গুড রিলেশনশিপ ইন আওয়ার সোসাইটি তাহলে আমাদের সোসাইটিতে কি হবে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হবে একে অন্যের সাথে তাহলেই তো শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে পৃথিবীটা হবে আমাদের কাছে একটা সেইফার প্লেস নিরাপদ একটা জায়গা শান্তিময় একটা জায়গা স্বর্গের মতো মানে পৃথিবীটা আমাদের কাছে মনে হবে তারপরে সেলিব্রেট ডিফারেন্ট কালচারস বিভিন্ন কালচার কি করা সেলিব্রেট করা সেলিব্রেট করা আমরা জানি যে উদযাপন করা ডিফারেন্ট মানে বিভিন্ন কালচার কালচার মানে কি দেখো মুসলমানদের কালচার হলো ঈদ তারপরে বাংলা বাঙালির কালচার হলো এই যে পান্তা ইলিশ খাওয়া পয়লা বৈশাখে নবান্নর কালচার হিন্দুদের হলো দেখো যে ওদের কালচার কি আছে যে দুর্গা পূজা সরস্বতী পূজা তারপরে নারায়ণ পূজা বা শিব পূজা এই রকম কালী পূজা মানে বিভিন্ন ধরনের যে অনুষ্ঠানগুলো আছে কালচারগুলো আছে এগুলোকে সেলিব্রেট করা যে যদি আমরা সবাই মিলে সেলিব্রেট করি তাহলে কিন্তু সবার মধ্যে কি হবে একটা সুসম্পর্ক তৈরি হবে এই কথাগুলোই আমরা লিখব হিউম্যান বিং ইজ আ সোশ্যাল বিং মানে হিউম্যান ইজ আ সোশ্যাল বিং মানুষ হলো একটা সামাজিক জীব নো পার্সন ক্যান লিভ অ্যালোন কেউ একা বাস করতে পারে না ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে সো উই শুড লিভ ইন হারমোনি সুতরাং আমাদের হারমোনিতে বাস করা দরকার মানে মিলে মিশে বাস করা দরকার এখানে লিভ ইন হারমোনি মানে মিলে মিশে বাস করা ইন দ্য সোসাইটি সমাজে মিলে মিশে বাস করা দরকার উই গেট পিস অ্যান্ড হ্যাপিনেস আমরা পাবো পিস অ্যান্ড হ্যাপিনেস সুখ শান্তি পাবো উই শুড সেলিব্রেট যদি আমরা কি করি সে আমাদের উচিত সেলিব্রেট করা ডিফারেন্ট কালচার বিভিন্ন এই কালচারগুলো কি করা উদযাপন করা ইন দ্য সোসাইটি সমাজে ইফ উই সেলিব্রেট ডিফারেন্ট কালচার বিভিন্ন কালচার যদি আমরা সেলিব্রেট করি উই ক্যান গেট দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা পৃথিবীতে পৃথিবীকে পেয়ে যাব অ্যাজ আ সেইফার প্লেস একটা নিরাপদ জায়গা হিসেবে পেয়ে যাব সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সুতরাং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টু সেলিব্রেট ডিফারেন্ট কালচারস ইন আওয়ার সোসাইটি আমাদের সমাজে বিভিন্ন কালচারগুলো কি করা উদযাপন করা সেলিব্রেট করা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ এরপরে দেখো অ্যাকসেপ্ট আদার্স ইউনিকনেস অন্যের যে এই ইউনিকনেস অনন্যতা বিশেষ যে গুণ এটাকে স্বীকার করা অ্যাকসেপ্ট করা গ্রহণ করা অন্যের ইউনিকনেস দেখে জিলাসি বা হিংসা বিদ্বেষ মনে না আকর্ষণ করা তাহলেই কিন্তু আমরা কি করতে পারবো পৃথিবীটাকে স্বর্গ বানিয়ে ফেলতে পারবো সেইফার প্লেস বানিয়ে ফেলতে পারবো এই কথাটাকে আমরা এরকম করে লিখতে পারি ইন আওয়ার সোসাইটি আমাদের সমাজে উই ক্যান সি মেনি পারসনস বিভিন্ন ধরনের মানুষ দেখতে পাই হু হ্যাভ ইউনিকনেস ইন দিয়ার লাইফস যাদের জীবনে অনন্যতা রয়েছে বিশেষ গুণ রয়েছে উই শুড শো আমাদের প্রকাশ করা উচিত ডিউ রেসপেক্ট মানে সম্মান যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত টু আদার্স ইউনিকনেস অন্যের এই অনন্যতাটাকে বা বিশেষ গুণকে সম্মান করা উচিত ইফ উই অ্যাকসেপ্ট আদার্স ইউনিকনেস যদি আমরা অন্যের ইউনিকনেস বা অনন্যতাকে যদি আমরা অ্যাকসেপ্ট করি উই ক্যান গেট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আ সেফার প্লেস তাহলে আমরা পৃথিবীটাকে একটা নিরাপদ জায়গা হিসেবে 
বানিয়ে ফেলতে পারবো কারণ বিকজ বাই অ্যাকসেপ্টিং আদার ইউনিকনেস অন্যের ইউনিকনেসটাকে যদি আমরা গ্রহণ করলি করি উই ক্যান বিল্ড আপ তাহলে আমরা বিল্ড আপ করতে পারবো বিনির্মাণ করতে পারবো বানাতে পারবো আ গুড টার্ম একটা সুসম্পর্ক তাহলে আমরা একটা সুসম্পর্ক তৈরি করতে পারবো কাদের মধ্যে অ্যামাং অল দ্য পারসনস ইন দ্য সোসাইটি সমাজের সকল মানুষের মধ্যে একটা গুড টার্ম একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করতে পারবো তাহলেই কিন্তু আমাদের পৃথিবীটা কি হবে সেইফার প্লেস হবে তাহলে এখানে আমরা এই কয়টা টপিক আলোচনা করলাম এর পরের যে কয়টা টপিক আছে আমরা একটু পরেই সেটা সেই কয়টা টপিক আলোচনা করব আর সেটার সেইটার ভিডিওর লিংক কিন্তু এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনেই খুঁজে পাবে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা এর পরবর্তী অংশের ভিডিওটার লিংক তোমরা খুঁজে পাবে আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বাবারাকাতু